మనం ఈ వీడియోలో ఏం చూడబోతున్నాం అంటే బఫర్డ్ అవు ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ సో దీని ముందు వీడియోలో వచ్చేసి బఫర్డ్ అవుట్పుట్ స్ట్రీమ్ పత్తి చూసాం ఈ వీడియోలో వచ్చేసి బఫర్డ్ ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ అంటే ఏమిటి బఫర్డ్ ఇన్స్టూ ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ యూజ్ చేసి ఎలా వచ్చేసి ఫైల్లో ఉన్న డేటాను ఎడిట్ చేయొచ్చు సో బఫర్డ్ ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ కూడా యూజెస్ ఏంటి బఫర్ ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ కూడా అడ్వాంటేజెస్ అండ్ బఫర్ ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ బఫర్ ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ అండ్ ఫైర్ ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ చూడబోతున్నాం సో ఫస్ట్ బఫర్ ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ ఏంటంటే బఫర్ ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ వచ్చేసి యూస్ టు రీడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ స్ట్రీమ్ సో ఒక ఫైల్ నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ రీడ్ చేయాలంటే బఫర్ ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ ని యూజ్ చేయొచ్చు సో స్ట్రీమ్ అంటే నేను వచ్చి ఆల్రెడీ ఒక ఫైల్ ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ నుంచి రీచ్ చేయాలన్నా కూడా బఫర్ ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ యూజ్ చేసి రీచ్ చేయొచ్చు ఇట్ ఇంటర్నలీ యూజెస్ బఫర్డ్ మెకానిజం టు మేక్ ది పర్ఫార్మెన్స్ ఫాస్ట్ సో ఇట్ సపోజ్ చేసి మీకు ఒక ఫైల్లో టూ జీబీ ఆఫ్ డేటా ఉంది ఆ టూ జీబీ ఆఫ్ డేటాని మీ కోడ్ మూలంగా రీచ్ చేయాలంటే ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్గా రీచ్ చేయాలంటే ఎప్పుడు కావద్దని మీరు చూసుకోండి ఎందుకంటే ఒక ఫైల్ నుంచి ఒక క్యారెక్టర్ రీచ్ చేసి ఆ క్యారెక్టర్ వచ్చేసి ఆ ఫైల్ నుంచి ఒక స్ట్రీమ్ మూలంగా ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి మీ కోడ్కి రావాలంటే ఎంతసేపు అవుతుందని చూసుకోండి సో ఈ బఫర్డ్ ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ ఏం మెకానిక్స్ యూజ్ చేస్తే నడువులో ఒక బఫర్ ఉంటుంది ఆ బఫర్లో ఫస్ట్ ఫిల్ అయిపోద్ది ఆ బఫర్ ఫిల్ అయిపోయినట్ల ఒకే స్ట్రెచ్లో వచ్చేసి ఆ బఫర్ నుంచి మీ కోడ్ వచ్చేలాగా ఆ ఫంక్షన్ అని మనం ఒక కోడ్ యూజ్ చేసి ఎలాగ బఫర్ ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ యూజ్ చేసి ఎలాగ డేటా రీడ్ చేసి అని చూడబోతున్నాం సో బఫర్ ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలంటే మనం ఫస్ట్ ఫైల్ ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలా సో ఫైల్ ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ ఎఫ్ఐఎల్ ఈ కోడ్ న్యూ ఫైల్ ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ దానికి పారామీటర్గా ఆ ఫైల్ నేమ్ పంపించాలా సో ఆ ఫైల్ నేమ్ పంపిస్తే ఆ ఫైల్ ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అవుద్ది అండ్ దెన్ ఆ క్రియేట్ అయిన ఫైల్ ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ ఆబ్జెక్ట్ ని మనం బఫర్ ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ ఆబ్జెక్ట్ కన్స్ట్రక్ట్ ఆ కన్స్ట్రక్ట్ పారామిట్ లో పంపించాలా సో పంపిస్తే మనకి బఫర్డ్ ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అవుద్ది యూజింగ్ దట్ బఫర్డ్ ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ ఆబ్జెక్ట్ మనం చేసి క్యారెక్టర్స్ ని రీడ్ చేయొచ్చు సో అది ఎలా రీచ్ చేయాలంటే ఈ వైల్డ్ లుప్ యూజ్ చేసి మనం రీడ్ చేసి ఉంటాం ఎలా యూజ్ చేసి ఉంటాం అంటే బిన్ డాట్ రీడ్ అంటే సో ఆ ఫైల్లో ఉన్న ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్గా రీడ్ అయ్యి ఈ ఐలో స్టోర్ అవుద్ది సో క్యారెక్టర్ వచ్చేసి ఒక క్యారెక్టర్ ఉంటే ఆ యూనిక్ కోడ్ రిటర్న్ అవుద్ది ఆ యూనిక్ కోడ్ వచ్చేసి ఐలో ఉంటుంది సపోజ్ మైనస్ వన్ రిటర్న్ అవుతే ఆ ఫైల్ వచ్చేసి ఎండ్ ఆఫ్ ది ఫైల్కి వచ్చిందని అర్థం సో మైనస్ వన్ వచ్చేదాకా మనం వచ్చేసి ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్గా మనం ఐలో ఎత్తుకుంటాం ఆ క్యారెక్టర్ని ఆ యూనిక్ కోడ్ని మనం క్యారెక్టర్గా టైప్ క్యాచ్ చేసి ప్రింట్ చేస్తాం అండ్ దెన్ బిన్ డాట్ క్లోజ్ ఎఫ్ఐఎన్ డాట్ క్లోజ్ ఇది తెలిసిందే ఇప్పుడు మనం రన్ చేస్తాం సో ఇది నా ఫైల్ ఆర్ఏకేఈఎస్ఎస్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తా అంటే ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్గా బఫర్లో ఉంటుంది ఆ బఫర్ సర్వ్ అవుతుంటుంది సో ఇక్కడ ఆకేసి డిస్ప్లే ఉంది థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో